Снова всем привет! С вами Игризот, обучение C++. Сегодняшняя тема это строки. Строки в C++ имеют два представления. Представление в виде классов и в наследство от C, от языка C. Строки, которые наследовались, и называют строки в стиле C. Мы с вами уже встречались с ними. Вот пример такой строки. Это любое закавыченное выражение двойными кавычками. То есть, напоминаю, есть одинарная кавычка, есть двойная кавычка. Они принципиально различаются. Одинарные кавычки соответствуют типу char. Двойные кавычки создают строки в стиле C. C++ дает нам удобные средства для работы с, с этими строками. В первую очередь, вы должны представлять, что эти строки являются просто-напросто массивами. Массивами э, типа char. То есть, то есть, эта строка попросту массив. Но, есть одна особенность, что в конце каждой строки в стиле C Обязательно есть еще один символ, который мы не видим. И который, в принципе, не выводится. Это ноль. Особый ноль. Ноль с точки зрения двоичной системы. Это просто пустой байт, означающий, что строка закончилась. Тем не менее, он входит в состав массива, и его придется учитывать в следующих программах. Будем работать сегодня со строкой hello. То есть, поскольку в этой строке 5 символов, плюс 1 нулевой, мы должны зарезервировать память на 6 символов. char str 6. Как я говорил, C++ предоставляет удобные средства для работы со строками. Мы можем, конечно, поэлементно вводить, как с обычными массивами, каждую буковку, но разве оно нам надо? Это очень неудобно. Поэтому разрешается инициализировать этот массив сразу при объявлении таким образом. приравняв его к строке. То есть уже не обязательно использовать инициализатор. Мы можем просто написать строку. Этот незначащий нуль, ну, точнее он значимый, но для нас ничего не значащий, он добавляется автоматически компилятором при компоновке. Все. И также мы можем выводить строку, указав имя массива. Давайте попробуем. Отлично. Hello. Так нельзя нам пока сделать ни с одним другим массивом, будь то float, double, int. Пока так, то есть выводить с помощью имен, имени массива мы можем только вот со строками. Чем удобна вот такое, такая инициализация? Тем, что мы можем указать, не задумываясь, немножко больше. Немножко больше памяти. То есть мы рассчитываем на 79 символов плюс 0 заканчивающий. А компилятор сразу заполнит только 6 ячеек. То есть 5 букв плюс 0. И ничего от этого не изменится. 80 символов выводиться не будут. Как только функция вывода встретит этот 0, она прекратит вывод. И оставшиеся 74 ячейки останутся не затронутыми. Еще одно удобство. Кстати, оно касается всех массивов. Мы можем вообще не указывать количество символов зарезервированных. Компилятор сам подберет значение. То есть, вот видите, он нам показывает 6. 
потому что он уже нам посчитал. То есть нам не придется самим считать. Сколько там символов, учитывать этот ноль. Все замечательно, все выводится автоматически. Это, как я говорил, касается всех массивов. Например, ink c равно и используем инициализатор. 12, 15, 86, например. Нам он покажет три значения. 78, 14. 5 значений. То есть, все автоматизировано. Единственное, что так не получится зарезервировать чуть больше значений, чем рассчитывалось. Если хотите больше, то нужно сразу указывать конкретное значение. Хорошо. Вы должны представлять, что это всего лишь в данном контексте один из видов инициализатора. Мы можем использовать привычный нам с фигурными скобками. И вписать туда какие-то конкретные значения. Например, 72, ну естественно не превышающий размер ча. То есть не больше 255. 72, 101, 108, 108, 111. И 0. Это, если вы делаете строку, то 0 нужен. Используя числовые подстановки, мы получили ту же фразу hello. Мы могли бы использовать смешанный тип. Компилятор это, это без, без разницы. Не забываем про ноль. Например, если мы этот ноль не указываем, то мы получаем в передачу какие-то непонятные символы, которые встречаются далее в программе, пока случайно не встретим ноль. Вот такая неизбирательная функция. Ну и естественно потом мы можем самостоятельно изменять значения какие-нибудь. Например, это у нас третий символ. Значит, мы используем 3 минус 1 второй индекс. Равно исправим на L. Результат тоже самый. Отлично. Как видите, C++ действительно дает удобные средства для работы с этими строками. А я пока с вами прощаюсь. С вами был Агризот. Подписывайтесь на канал и в группу ВКонтакте. Ссылка в описании. Еще увидимся.